নমস্কার বন্ধুরা ইনভেস্টমেন্ট এবিসিডি চ্যানেলে আপনাদের আবার স্বাগত জানাই তো আজকে যে বিষয়টা নিয়ে আমরা আলোচনা করব সেটি হলো মানি ম্যানেজমেন্ট তো মানি ম্যানেজমেন্ট হলো এমন একটি বিষয় যে বিষয়টা নিয়ে সাধারণত আপনি দেখবেন কেউ সেভাবে চর্চা করে না বা মানি ম্যানেজমেন্ট কি বা কিভাবে মানি ম্যানেজমেন্ট করতে হয় সেটা সম্পর্কে অনেকের প্র্যাকটিক্যাল ধারণা নেই এবং সেই নিয়ে বিশেষ কিছু আলোচনা আপনি কাউকে শুনতে পারবেন না কিন্তু আপনি জেনে রাখুন যে কোনো সাকসেসফুল ট্রেডার বা ইনভেস্টার হতে গেলে আপনাকে যে বিষয়টা সবার আগে জানতে হবে সেটি হলো মানি ম্যানেজমেন্ট এবং মানি ম্যানেজমেন্ট নিয়ে আমি আপনাকে নিশ্চিত ভাবে বলতে পারি পুরো ইউটিউব দেখতে পারেন মানি ম্যানেজমেন্ট সম্পর্কিত যেসব ভিডিও আছে সেগুলো শুধুমাত্র থিওরিটিক্যাল নলেজ আছে কিন্তু আজকের এই ভিডিওতে আমরা জানব মানি ম্যানেজমেন্টের প্র্যাকটিক্যাল বিষয় সম্পর্কে এবং এই ভিডিও শেষে আমি আপনাদের মানি ম্যানেজমেন্ট ক্যালকুলেটার আপনাদের সাথে শেয়ার করতে চাই যেখানে আপনি আপনার অ্যাকাউন্ট সাইজ আপনার রিস্ক পার ট্রেডের ভিত্তিতে আপনি যখন আপনার এন্ট্রি স্টপ লস এবং টার্গেট দিয়ে দেবেন সেই ভিত্তিতে এই ক্যালকুলেটার আপনাকে ক্যালকুলেশন করে দেবে রিস্ক টু রিওয়ার্ড ক্যালকুলেশনের উপর ভিত্তি করে যে আপনার কতগুলো শেয়ার কেনা উচিত কোন একটা পার্টিকুলার ট্রেডে বন্ধুরা এই ক্যালকুলেটার আমি নিজে তৈরি করেছি এক্সেল এর উপর ভিত্তি করে যাতে আপনাদের সাহায্য হয় এবং এই ভিডিওটা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখবেন যাতে আপনি বুঝতে পারেন যে কিভাবে এই ক্যালকুলেটার ইউজ করতে হয় এবং কিভাবে এই ক্যালকুলেটার আপনারা নিজেও বানাতে পারেন সে বিষয়েও আমি এই ভিডিওতে আলোচনা করব তো খুবই গুরুত্বপূর্ণ এই ভিডিওটা প্রত্যেককে অনুরোধ করব না কেটে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত এই ভিডিওটা দেখার জন্য আর ভিডিও শুরুর আগে আপনাদের রিকোয়েস্ট করব আজকের বিষয়টা আরো ভালো করে বুঝতে গেলে আপনাদের জানতে হবে যে বিষয়টা সেটি হচ্ছে রিস্ক টু রিওয়ার্ড তো রিস্ক টু রিওয়ার্ড সম্পর্কে আমি অলরেডি একটা ভিডিও আমার চ্যানেলে আপলোড করেছি তো আমার চ্যানেলের প্লে লিস্টে গিয়ে আপনারা রিস্ক টু রিওয়ার্ড সম্পর্কিত যে ভিডিওটা আছে সেটা দেখে নিতে পারেন যাতে আজকের বিষয়টা বুঝতে আপনাদের সুবিধা হয় আর আমার চ্যানেল এখন যারা সাবস্ক্রাইব করেনি তাদেরকে রিকোয়েস্ট করব ফ্রিতে স্টক মার্কেট এবং ইনভেস্টমেন্ট সম্পর্কিত নলেজ পেতে গেলে ফ্রিতে স্টক মার্কেট শিখতে গেলে আমার চ্যানেল প্লিজ সাবস্ক্রাইব করুন আর পাশে দিয়ে বেল আইকনটি প্রেস করতে অবশ্যই বলবেন না যাতে নতুন ভিডিও নোটিফিকেশান সবার আগে পেতে পারেন তো চলুন বন্ধুরা আজকের ভিডিও শুরু করা যাক তো আজকের ভিডিওতে আমরা কি কি জানবো একটু আমরা প্রথমে দেখে নিই আজকের ভিডিওতে প্রথমে আমরা জানবো যে মানি ম্যানেজমেন্ট কেন জরুরি মানি ম্যানেজমেন্ট আমাদের কেন করতে হবে দ্বিতীয় পয়েন্ট আমরা জানবো যে মানি ম্যানেজমেন্টের স্টেপগুলো কি যে মানি ম্যানেজমেন্ট করতে গেলে আমাদের কি কি স্টেপ ফলো করতে হবে তৃতীয় পার্টে আমরা দেখব মানি ম্যানেজমেন্টের দ্বারা কিভাবে কোন স্টকে আমাদের কতগুলো শেয়ার কেনা উচিত সেই বিষয়ে আমরা প্র্যাকটিক্যাল এক্সাম্পল দেখব এবং লাস্টে গিয়ে যেরকম এক্সেলটি আমি আপনাদের দেখালাম সেই এক্সেলটাকে কিভাবে ব্যবহার করবেন সেই বিষয়ে আমি আপনাদেরকে জানাবো তো প্রথমেই আমি আপনাদের একটা প্রশ্ন করি বলুন তো হোয়াট শুড বি দ্য প্রাইমারি গোল অফ ট্রেডিং যে আপনাদের ট্রেডিং এর প্রাথমিক উদ্দেশ্য কি তো আপনাদের মধ্যে ম্যাক্সিমাম এটাই হয়তো বলবেন যে ট্রেডিং এর মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে মেকিং প্রফিট অর্থাৎ প্রফিট আর্ন করা তো হ্যাঁ অবশ্যই প্রফিট আর্ন করা একটা উদ্দেশ্য কিন্তু সেটা প্রাইমারি উদ্দেশ্য কখনোই হতে পারে না আপনি যদি যারা সাকসেসফুল ট্রেডার বা ইনভেস্টার আছে তাদের মানেন তো তারা কিন্তু এটাই বলবেন যে দ্য মেন অবজেক্ট অফ ট্রেডিং শুড বি টু প্রোটেক্ট ক্যাপিটাল যে ক্যাপিটাল প্রোটেকশন করা হচ্ছে ট্রেডিং এর প্রধান উদ্দেশ্য এর কারণটা কি তার কারণ নো ক্যাপিটাল মিন্স নো ক্যাপিটাল মার্কেট অর্থাৎ আপনার কাছে যদি ক্যাপিটালই না থাকে তাহলে আপনি ক্যাপিটাল মার্কেটে কিভাবে ট্রেড করবেন তো ওই জন্য যে কোনো ট্রেডের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে বিষয় সেটি হচ্ছে প্রফিট কামানো তো অবশ্যই কিন্তু সেই সাথে প্রোটেকশন অফ ক্যাপিটাল সমভাবে গুরুত্বপূর্ণ তো এটা কিভাবে করতে হয় এটা করতে গেলে যেমন আমি একটা স্লাইডে ছবি দেখিয়েছি এই ছবিটা দেখে আপনি বুঝতে পারবেন যে একটা ব্যালেন্স উপায় থাকতে হবে যে আপনার রিস্ক এবং আপনার যা রেওয়ার্ড বা টার্গেটের জন্য আপনি এই ট্রেডটা নিচ্ছেন তার মধ্যে একটা সামঞ্জস্য একটা ব্যালেন্স থাকতে হবে যেমন আমি এই স্লাইডে লিখেছি দেখুন উই হ্যাভ টু স্ট্রাইক এ ব্যালেন্স বিটুইন নট টেকিং রিস্ক নট মোর দ্যান উই ক্যান অ্যাফোর্ড টু লুজ অ্যান্ড টেকিং এন আপ রিস্ক সো দ্যাট ইজ উইনিং মিনিংফুল অর্থাৎ আপনার যে ট্রেড নিতে হবে সেই ট্রেডে এত কমও রিস্ক নিতে পারবেন না যে আপনার হচ্ছে একেবারে কিছু প্রফিট হচ্ছে না খুব ছোট ছোট প্রফিট হচ্ছে আবার আপনি এমনও রিস্ক কখনো নেবেন না যে সেই রিস্কের মাধ্যমে আপনার অ্যাকাউন্ট পুরো খালি হয়ে যায় আমি অনেক ট্রেডারদের দেখি বা অনেক ট্রেডারের সাথে যখন আমার আলাপ হয় তখন আমি শুনতে পাই যে যারা লস করে মার্কেটে তারা কিন্তু এই রকম না যে তারা কনসিস্টেন্টলি লস করে দেখা যায় যে তারা যদি দশখানা ট্রেড নেয় আমি দেখছি দশটার মধ্যে অন্তত পাঁচটা ছটা ট্রেড তাদের ঠিক থাকে কিন্তু তারা হয়তো যে দুটো বা তিনটে এমন লস ট্র
or sell for a particular trade or that up you can act trade niche to a share trade nil kotogulo share up nikira uchit tigache kotogulo share up nikin men to sheta at a dharana dioche money management did you point he your risk per trade and overall risk to your portfolio or that up you can act a trade niche in she trade up the risk koto or that you particular trade niche in she trade up the risk koto even আপনার ওই যে রিস্কটা আছে সেটা আপনার ওভারঅল যে পোর্টফোলিও আছে মানে ওভারঅল আপনার যে ক্যাপিটাল আছে সেই ওভারঅল এর উপর সেই লসটা কত परसेंट সেটা অ্যাসেস করতে সাহায্য করে হচ্ছে মানি ম্যানেজমেন্ট থার্ড পয়েন্ট ইজ ইওর এক্সপেক্টেড রিটার্ন টু ইওর পোর্টফোলিও এই মানি ম্যানেজমেন্টের দ্বারা দেখবেন আমি ক্যালকুলেটরে দেখাবো প্র্যাকটিক্যালি দেখলে আরো ভালো বুঝতে পারবেন যে এই মানি ম্যানেজমেন্ট যখন আপনি ইউজ করবেন এবং এই ক্যালকুলেটর ব্যবহার করবেন তো আপনি যেমন এই ক্ষেত্রে বুঝতে পারবেন যে আপনার রিস্ক কতটা ঠিক সেই সাথে আপনি এটাও ক্যালকুলেশন করতে পারবেন যে আপনার এই রিস্ক নিলে আপনি টোটাল পোর্টফোলিওর উপর কত রিওয়ার্ড পাবেন অর্থাৎ কত परसेंट আপনি গেইন পাবেন ঠিক আছে ওকে এবার আমি জানি হচ্ছে স্টেপস অফ মানি ম্যানেজমেন্ট মানি ম্যানেজমেন্টের স্টেপ গুলো কি কি নাম্বার 1 স্টেপ ক্যালকুলেট ইওর ক্যাপিটাল তো ক্যাপিটাল আপনাকে ক্যালকুলেশন করতে হবে এবং সেই ক্যাপিটালটা কিভাবে ক্যালকুলেশন করবেন প্রথমে আপনার শেয়ার হোল্ডিং যেটা আছে সেটা ধরুন আপনি টোটাল আপনার পোর্টফোলিওতে কথার কথা ধরুন 50000 টাকার হোল্ডিং আছে ঠিক আছে এবং আপনার ক্যাশ পড়ে আছে 50000 টাকা ঠিক আছে তো আপনার ক্ষেত্রে শেয়ার ক্যাপিটাল কত হলো তাহলে শেয়ার ক্যাপিটাল ধরুন আপনার হলো 1 লাখ টাকা এই 1 লাখ টাকার মধ্যে কিন্তু আপনাকে ধরতে হবে যে ক্যাশ ব্যালেন্স যেটা আছে যেটা হয়তো আপনার ডিমার্ক অ্যাকাউন্টে পড়ে আছে অথবা আপনি চাইছেন সেটা ইনভেস্ট করতে এবং সেই সাথে যে হোল্ডিং যেটা আপনার অলরেডি হোল্ডিং এ আছে সেটাও কিন্তু ক্যালকুলেশন করতে হবে এই ক্যালকুলেশন করার আগে নাম্বার 2 স্টেপ determine your risk per trade kono ekta particular trade jokhon neben sei trade e apni koto taka koto risk neben ebong ei khetre risk bolte ki ei risk er byapar ta ami ager video te already bolechi ebong sei video er link amar description box e ebong upore i button e ami diye debo apni dekhe nite paren ebong ei risk ta ke kibhabe amra analysis korbo seta ager video te bolechi ei video te ektu amra revise kore ni to risk ta ki risk refer to the maximum you can lose per trade অর্থাৎ একটা ট্রেড যখন নিচ্ছেন সেই ট্রেডে আপনি ম্যাক্সিমাম যতটা লস করতে সক্ষম মানে যতটা লস বিয়ার করতে আপনি পারবেন সেটাই হচ্ছে আপনার রিস্ক ওকে নাম্বার 2 দিস ইজ দা ম্যাক্সিমাম ইউ ক্যান লুজ ইফ ইওর স্টপ লস ইট যেটা আমি বললাম সেই বিষয়টা আমি আরেকবার বলেছি নাম্বার 3 পয়েন্ট নেভার রিস্ক মোর দ্যান 1 অর 2% অফ ইওর ক্যাপিটাল অন এনি ইনভেস্টমেন্ট দেখুন এটা খুব বেশি গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট কিন্তু ঠিক আছে খুব একটা ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট দেখুন এখানে বলছি যে নেভার রিস্ক মোর দ্যান 1% অর 2% অফ ইওর ক্যাপিটাল অন এনি ইনভেস্টমেন্ট এবার ধরুন আপনার টোটাল ক্যাপিটাল যেখানে আমি বললাম যে এখানে ধরুন 10 লাখ 1 লাখ টাকা আছে তো আপনি যখন একটা ট্রেড নেবেন তাহলে কি বলছি আমি যে নেভার রিস্ক মোর দ্যান 1 অর 2% তো আমি বলবো যারা নতুন ট্রেডার তারা অবশ্যই 1% নিয়ে চলবেন যারা এক্সপেরিয়েন্স ট্রেডার যাদের অলরেডি মার্কেটে প্রফিট আছেন তারা 2% রিস্ক নিতে পারেন কিন্তু যারা নতুন ট্রেডার তাদের জন্য আমি বলবো যে 1% রিস্ক নিয়ে চলুন তাহলে আপনার টোটাল ক্যাপিটাল কত 1 লাখ টাকা এবং এই 1 লাখ টাকার 1% কত হয় আমি যদি এর 1% ধরি তাহলে কত হয় সেটা হচ্ছে 1000 রাইট তো এই কথাটার অর্থ হচ্ছে আপনি যখন কোনো একটা ট্রেড নেবেন তো ট্রেডে আপনি যে স্টপ লস अमाउंटটা থাকবে সেটা কিন্তু কখনোই 1000 টাকার বেশি হবে না ঠিক আছে এবং যারা এক্সপেরিয়েন্স ট্রেডার তারা যদি 1 লাখ টাকা ক্যাপিটাল হয় তাহলে সেই ক্ষেত্রে তারা 2000 টাকা অবধি রিস্ক নিতে পারেন এই রিস্কটা কিন্তু পার ট্রেড মনে রাখবেন এই রিস্কটা হচ্ছে কি পার ট্রেড ঠিক আছে এটা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এটা আমার ক্যালকুলেটরেও আসবে আপনি দেখে নেবেন থার্ড পয়েন্ট once you have decided the percentage of your risk always follow same percentage of risk and do not change in between ei kothar ortho ki orthat hocche apni jokhon kono ekta trade nilen thik ache apni dhorun ei eki rokom example e ami jacchi dhorun apnar 1 lakh taka capital ache ebong ei 1 lakh taka capital e apni 1% risk niye cholchen thik ache ebar dhorun apni kono ekta share kinlen share kenar por shei share ta apnar stop loss e chole aslo stop loss je 1% mane shei share ta dhorun 1000 taka লসে চলে এসেছে তো আপনি তখন ভাবলেন যে 1000 টাকা লস আছে কিন্তু আমি মনে হচ্ছে বা আমার কোনো ভাবে একটা ধারণা হচ্ছে যে না এটা হয়তো এখান থেকে হয়তো রিকভার করতে পারে ঠিক আছে তো আপনি ভাবলেন না 1000 না থাক আমি এবার রিস্ক নেব একটু বেশি তো আমি এবার এই ট্রেডের ক্ষেত্রে আমি 2000 রিস্ক নেব ঠিক আছে বা আমি 3000 রিস্ক নেব এরকম কিছু একটা মনে ভাবনা নিয়ে নিলেন নিয়ে আপনি সেই ট্রেডটাকে হোল্ড করে রাখলেন তো এখানে এটা বলছি যে পয়েন্টটা এটা কিন্তু কখনোই করবেন না 
যখন একবার আপনি ডিসাইড করে নিয়েছেন যে এই ট্রেডে আমি এই পার্সেন্ট রিক্স নেব সেই রিক্সটা কিন্তু কখনোই আপনি চেঞ্জ করবেন না পরের ট্রেডে গিয়ে কিন্তু কখনোই চেঞ্জ করবেন না সেটাই কিন্তু এখানে বলছি যে অলওয়েজ ফলো সেম পার্সেন্টেজ অফ রিক্স অ্যান্ড ডু নট চেঞ্জ ইন বিটুইন ওকে এবার চলে আসছে তৃতীয় স্টেপে ডিটারমাইন ইউর পজিশন সাইজ ফর ইচ ইনভেস্টমেন্ট এই জিনিসটা আমরা এক্সেলে দেখব তো এটা কি বলছি এটা কিভাবে করি ব্যাপারটা আমরা দেখে নিই এক্ষেত্রে আমরা যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে নাম্বার অফ শেয়ার ক্যালকুলেশন করতে একটা কাজে লাগে নাম্বার অফ শেয়ার কোনো একটা ট্রেডে কটা আমরা নেব সেটা ক্যালকুলেশন হবে এই ফর্মুলার ভিত্তিতে পার্সেন্টেজ অফ রিস্ক পার ট্রেড ইন্টু ক্যাপিটাল বাই রিস্ক পার শেয়ার ঠিক আছে আপনারা এই ফর্মুলাটা দেখতে পারেন আপনারা এই ফর্মুলাটা ইউজ করার মাধ্যমে আপনি কিন্তু কোনো একটা ট্রেড যখন নেবেন সেই ট্রেডে আপনাদের কতগুলো শেয়ার কেনা উচিত সেই বিষয়ে আপনি সিদ্ধান্ত নিতে পারেন তো এটা হলো থিওরজিক্যাল পার্ট এবার আমরা এক্সেল এর উপর দেখি প্র্যাকটিক্যালি যে এই যে কনসেপ্ট আছে সেটা কিভাবে কাজ করে তো আমরা চলে আসলাম আমাদের মানি ম্যানেজমেন্ট ক্যালকুলেটারের উপরে তো মানি ম্যানেজমেন্ট ক্যালকুলেটার আপনি দেখতে পাচ্ছেন এখানে যে সাদা ঘরগুলো আছে যে হোয়াইট লাইন আছে এইগুলো হচ্ছে আপনি ডেটা এন্ট্রি করতে পারবেন এখানে যে হোয়াইট লাইনগুলো আমি দেখাচ্ছি আরও দিয়ে এগুলো হচ্ছে ডেটা এন্ট্রির জন্য এবং যেগুলো আপনি ইয়োলো দেখছেন এই পার্টটা কিন্তু আপনাকে অটোমেটিকভাবে ক্যালকুলেশন করে দেবে সফটওয়্যার তো কিভাবে এটা কাজ করে সেটা হচ্ছে আমরা একটা দেখে নিই প্রথমে যেমন বললাম যে আপনাকে অ্যাকাউন্ট সাইজ দিতে হবে অর্থাৎ আপনার অ্যাকাউন্টে কত টাকা আপনার ক্যাপিটালটা দিতে হবে যেমন আমি এক্সাম্পল বললাম যে ধরুন আপনার ক্যাপিটাল কথার কথা এক লাখ টাকা তো আমি এখানে এক লাখ পুট করব এবার দিতে হবে নেক্সট হচ্ছে রিস্ক পার ট্রেড অর্থাৎ আপনার কোনো ট্রেডে কত রিস্ক আপনি নিতে চান যেটা আমি বললাম ওয়ান পার্সেন্ট বা টু পার্সেন্ট ক্ষেত্রে আমি ধরুন ওয়ান পার্সেন্ট ধরে চলছি এবার পরে যেটা পয়েন্ট সেটা হচ্ছে আপনি কততে এন্ট্রি করতে চাইছেন ঠিক আছে ধরুন আপনি কোন একটা স্টক আছে যে স্টকের দাম ফর এক্সাম্পল হাইপোথেটিক্যালি আমি ধরে নিই যে একশো কুড়ি টাকা ঠিক আছে তাহলে এখানে একশো কুড়ি এন্ট্রি করলাম এবার ধরুন আপনার স্টপ লস সেখানে আছে হচ্ছে একশো পাঁচ টাকা এবং সেখানে ধরুন টার্গেট আছে আপনার একশো তিরিশ টাকা ঠিক আছে এটা হাইপোথেটিক্যাল এক্সাম্পল দিলাম এবার দেখুন এই যে ট্রেডটা আপনি নিয়েছেন প্রথমে কি দেখবেন এই ক্যালকুলেটারে প্রথমে দেখবেন যে কোনো ট্রেড নেওয়ার আগে আমি বলেছি কি রিস্ক টু রিওয়ার্ড ফেভারেবেল আছে কিনা অর্থাৎ এই পয়েন্টটা ঠিক আছে এবং দেখুন আমি এখানে লিখেও দিয়েছি যে অলওয়েজ মেক শিওর যে রিস্ক টু রিওয়ার্ড শুড বি গ্রেটার দেন টু তাহলে দেখুন এই ট্রেডে রিস্ক টু রিওয়ার্ড কত হচ্ছে আপনি দেখবেন এই ট্রেডে রিস্ক টু রিওয়ার্ড হচ্ছে জিরো পয়েন্ট সিক্স দুয়ের কম সুতরাং প্রথমেই আপনি এই ট্রেডটা রিজেক্ট করবেন তখন আপনার টার্গেট এবং স্টপ লস এর উপর ভিত্তি করে এটা কিন্তু আপনার ফেভারেবল ট্রেড নয় ঠিক আছে এবার ধরুন এক্ষেত্রে এই সেম ট্রেড নিচ্ছেন আপনার টার্গেটটা আপনি বাড়িয়ে দিচ্ছেন যে আমার একশো না আমার টার্গেট হবে হচ্ছে একশো টাকা তাহলে দেখুন সেটা ফেভারেবল হচ্ছে কি দেখুন তখন সেটা ফেভারেবল হচ্ছে এখানে রিস্ক টু রিওয়ার্ড দুই চলে আসছে এখানে দুইয়ের বেশি বলছে দুইয়ের বেশি বা দুই থাকলেও আপনি অ্যাকসেপ্ট করতে পারেন এবং সেক্ষেত্রে আপনি যখন এই ট্রেডটা নেবেন তো আপনার কতগুলো শেয়ার কেনা উচিত দেখুন সিক্সটি অর্থাৎ আপনি এই ট্রেডের ক্ষেত্রে ছিষট্টিটা শেয়ার কিনে নিতে পারেন ঠিক আছে যেমনটি আপনি স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছেন তো এখানে আরেকটা জিনিসটা গুরুত্বপূর্ণ আমি বলেছিলাম যে এটা আপনাকে সাহায্য করে একটা বিষয়ে কতগুলো নাম্বার অফ শেয়ার কতগুলো আছে সেটা কিনতে এবং সেই সাথে আপনার টোটাল রিটার্ন অন ক্যাপিটাল মনে পড়ছে আমি ভিডিওতে বলেছিলাম সেটা কত আপনি যদি এই ট্রেডটা নেন তাহলে আপনার টোটাল ক্যাপিটালের উপর টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট রিটার্ন হবে এটাও কিন্তু এই ক্যালকুলেটার আপনাকে ক্যালকুলেশন করে দিচ্ছে এবং সেই সাথে কোন একটা স্টকে আপনার কত পার্সেন্ট অ্যালোকেশন সেটাও দেখুন আপনাকে এই ক্যালকুলেটার ক্যালকুলেশন করে দিচ্ছে ঠিক আছে এবার আমরা আর একটা এক্সাম্পেল নিই ধরুন কোন একটা স্টক আছে যে স্টকটা আপনি নিচ্ছেন কথার কথা ধরুন পাঁচশো টাকা দাম আমি একটা হাইপোথেটিক্যাল এক্সাম্পেল ধরে নিচ্ছি এবং ধরুন সেক্ষেত্রে আপনার স্টপ লস হচ্ছে চারশো সত্তর টাকা এবং আপনার টার্গেট হচ্ছে আপনি ধরে নিলেন যে ধরুন ছশো টাকা ঠিক আছে তাহলে দেখুন এক্ষেত্রে কি কি হচ্ছে বা এক্ষেত্রে রিস্ক টু রিওয়ার্ড বা টোটাল জিনিসটা কিভাবে কাজ করছে এক্ষেত্রে দেখুন আপনার নাম্বার অফ শেয়ার আপনাকে সিস্টেম ক্যালকুলেশন করে দিচ্ছে থার্টি থ্রি পয়েন্ট থ্রি তো আপনি সেক্ষেত্রে থার্টি থ্রি ধরতে পারেন তো তেত্রিশ খানা শেয়ার আপনার কেনা উচিত এবং আপনার রিস্ক টু রিওয়ার্ড দেখুন থ্রি যেটা কিন্তু ফেভারেবল দুয়ের চেয়ে বেশি হচ্ছে ইটস ওকে এবং সেক্ষেত্রে আপনার কত টাকা রিটার্ন হয় আপনি যদি এই ট্রেডটা নেন তাহলে আপনি টোটাল ক্যাপিটালের উপর কত রিটার্ন জেনারেট করতে পারবেন সেটা হচ্ছে টো
যে আমার ওই পাঁচশো টাকা শেয়ার কিনবো যা স্টপ লস চারশো সত্তর এবং টার্গেট হচ্ছে ছশো টাকা সেক্ষেত্রে দেখুন এই সিস্টেম আপনাকে ক্যালকুলেশন করে বলে দিচ্ছে যে আপনার তিনখানা শেয়ার কেনা উচিত তিনটের বেশি শেয়ার কেনা উচিত নয় এবং সেক্ষেত্রে রিস্ক রিওয়ার্ড অবশ্যই ফেভারেবেল আছে এক্ষেত্রে থ্রি এবং টোটাল ইনভেস্টমেন্ট আপনার করা উচিত ওয়ান এবং অ্যালোকেশন যেটা হচ্ছে আপনার পোর্টফোলিও সেটা হচ্ছে সিক্সটিন তো এইভাবে এই ক্যালকুলেটারের মাধ্যমে আপনি জানতে পারবেন যে কিভাবে আপনি আপনার মানি ম্যানেজমেন্ট করতে পারেন খুব সহজ উপায়ে পুরো ইউটিউবে আমি নিশ্চিতভাবে বলতে পারি এই রকম কোন ক্যালকুলেটার আশা করি আপনি পাবেন না আপনি ইউটিউব সার্চ করে বা অন্য কোন জায়গায় সার্চ করেও দেখতে পারেন যে এই ক্যালকুলেটার হয়তো পাবেন না তখন এটা আমি কনসেপ্ট থেকে এবং কিছু বই পড়ে এই কনসেপ্টটা পেয়েছি এবং সেটা আপনাদের সাথে শেয়ার করার জন্য আমার মনে হয়েছে ওই জন্য সেটা শেয়ার করছি তো এই ক্যালকুলেটারটার আমি লিঙ্ক দেওয়ার চেষ্টা করব যারা এই ক্যালকুলেটার পেতে চান তো আমার ভিডিওর নিচে যে কমেন্ট বক্স আছে সেই কমেন্ট বক্সে গিয়ে আপনি কমেন্ট করুন তো আশা করি আপনারা বুঝতে পারলেন যে কিভাবে মানি ম্যানেজমেন্টটা করতে হয় এবার এই মানি ম্যানেজমেন্টের আর একটা বিষয় আমি আপনাদের একটা এক্সাম্পেলের মাধ্যমে বোঝাতে চাই তো এই এক্সাম্পেলটা আমি এইভাবে সেট করেছি এটা একটা হাইপোথেটিক্যাল এক্সাম্পেল যে আপনি যদি এমন একটা সেট রাখেন ঠিক আছে যে সেট আপনার ধরুন টোটাল সাকসেস রেশিও মানে আপনি যে ট্রেড নেন তাতে সাফল্যের হার হচ্ছে চল্লিশ পার্সেন্ট অর্থাৎ আপনি যে ট্রেড নেন তার মধ্যে ছটা ট্রেড ভুল হয় এবং মাত্র চারটে ট্রেড ঠিক হয় অর্থাৎ আপনি ফর্টি পার্সেন্ট আপনার সাকসেস রেট এবং সিক্সটি পার্সেন্ট সরি ভুল বললাম যে ফর্টি পার্সেন্ট আপনার সাকসেস রেট এবং হচ্ছে আপনার ফেলিওর রেট হচ্ছে সিক্সটি পার্সেন্ট আপনি ভেবুন আপনার টোটাল যে সাকসেস তার থেকে ফেলিওর বেশি হচ্ছে তা সত্ত্বেও যদি আপনি এই রিস্ক টু রিওয়ার্ড ওয়ান ইস্ট টু যেটা আমি বারবার বলেছি ভিডিওতে সেটা যদি মেনটেন করেন এবং এই ক্যালকুলেটারের মাধ্যমে যদি আপনি স্ট্রিক্টলি আপনার ট্রেডিং ফলো করেন তাহলে দেখবেন আপনার টোটাল ইনভেস্টমেন্টের পরেও টেন পার্সেন্ট রিটার্ন জেনারেট করতে পারবেন হুইচ ইজ নট ব্যাড ঠিক আছে তো দেখুন যে রিস্ক টু রিওয়ার্ড এবং মানি ম্যানেজমেন্ট কতটা গুরুত্বপূর্ণ যে আপনি যদি ফর্টি পার্সেন্ট সাফল্য নিয়েও চলেন ওনলি ফর্টি পার্সেন্ট খুব বেশি না ফর্টি পার্সেন্ট সাফল্য নিয়েও আপনি মানি ম্যানেজমেন্ট এবং রিস্ক টু রিওয়ার্ড যদি ফলো করেন তাহলে কিন্তু টেন পার্সেন্ট আপনার পোর্টফোলিওতে রিটার্ন জেনারেট করতে পারবেন এবার যদি আপনার সাফল্য রেট আর একটু ভালো হয় যে আপনি ফিফটি পার্সেন্ট আপনার সাকসেস রেট অর্থাৎ আপনি যা ট্রেড নেন তার হচ্ছে অর্ধেক হিট করে টার্গেট আর অর্ধেক আপনার স্টপ লস হিট করে এবং আপনি যদি মানি ম্যানেজমেন্ট এবং ওয়ান ইস টু টু যে রিস্ক টু রিওয়ার্ড রেশিও সেটা ফলো করেন তাহলে কিন্তু আপনি টোটাল ক্যাপিটালের উপর টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট রিটার্ন জেনারেট করতে পারবেন তো মানি ম্যানেজমেন্ট কেন গুরুত্বপূর্ণ এটা বুঝতে পারছেন এবার এই বিষয়ে আর একটা ইনফরমেশন আপনাদের দিয়ে দিতে চাই দেখুন আপনার মানি ম্যানেজমেন্ট কেন গুরুত্বপূর্ণ তখন আপনার যখন ট্রেডিং ক্যাপিটাল কমে যায় আপনার যখন ক্যাপিটাল কমে যায় ধরুন আপনি কোনো একটা ট্রেডে আপনার টোটাল পোর্টফোলিও দশ পার্সেন্ট ডাউন হয়ে গেল এবার সেখান থেকে যদি ব্রেক ইভেন পয়েন্ট মানে আপনার যে আসল পয়সায় ফিরে আসতে চান তাহলে আপনাকে ইলেভেন পয়েন্ট ওয়ান ওয়ান পার্সেন্ট সেখান থেকে রিটার্ন জেনারেট করতে হবে তবে আপনি কিন্তু সেই ব্রেক ইভেন পয়েন্ট অর্থাৎ আপনার যে ক্যাপিটাল আছে সেই ক্যাপিটালের সমান ক্যাপিটালে আপনি ফিরে আসতে চান আপনি রিটার্ন কত করবেন সেটা পরের কথা আপনি শুধুমাত্র ব্রেক ইভেন পয়েন্টে আসতেই আপনাকে ইলেভেন পার্সেন্ট জেনারেট করতে হবে তেমনি আপনার টোটাল পোর্টফোলিও যদি টোয়েন্টি পার্সেন্ট ডাউন হয়ে যায় তো সেখান থেকে আপনার পুনরায় সেই রিস্টোরেশনে যেতে গেলে আপনার ব্রেক ইভেন পয়েন্টে যেতে গেলে আপনাকে সেখান থেকে টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট রিটার্ন জেনারেট করতে হবে তো বুঝতে পারছেন যে মার্কেটে টোয়েন্টি পার্সেন্ট রিটার্ন জেনারেট করা কত টাফ সেখানে যদি টোয়েন্টি পার্সেন্ট আপনার টোটাল ক্যাপিটাল শেষ হয়ে যায় তাহলে সেখান থেকে কিন্তু টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট জেনারেট করতে হবে আর যদি কোনোভাবে আপনার পোর্টফোলিও ফিফটি পার্সেন্ট ডাউন হয়ে যায় তাহলে কিন্তু ফ্রেন্ডস হান্ড্রেড পার্সেন্ট রিটার্ন জেনারেট করতে হবে আপনাকে শুধুমাত্র আপনার ক্যাপিটালটা ফেরত পেতে গেলে এবার বুঝতে পারছেন যে যারা বা যাদের পোর্টফোলিও ফর্টি বা ফিফটি পার্সেন্ট ডাউন হয়ে যায় তারা কেন মার্কেটে কোনোদিন প্রফিট করতে পারে না বা নাইনটি পার্সেন্ট যে ইনভেস্টার আছে রিটেল ইনভেস্টার তারা কেন মার্কেটে প্রফিট করতে পারে না সেই কারণটা বুঝতে পারছেন বিকজ তারা মানি ম্যানেজমেন্ট ফলো করে না মানি ম্যানেজমেন্ট এবং রিস্ক টু রিওয়ার্ড এই দুটো হচ্ছে সাফল্যের দুটো বড় মন্ত্র তেমনি যদি সেভেন্টি পার্সেন্ট যদি কেউ পোর্টফোলিও ডাউন করে ফেলে তাহলে সেখান থেকে তাকে রিকভার করতে শুধুমাত্র টু টু হান্ড্রেড থার্টি থ্রি পার্সেন্ট রিটার্ন জেনারেট করতে হবে যদি তার কারোর পোর্টফোলিও নাইনটি পার্সেন্ট ডাউন হয় তো সেখান থেকে ব্রেক ইভেন পয়েন্টে পৌঁছাতে গেলে তাকে নাইন হান্ড্রেড পার্সেন্ট যেটা এক
ट्रेड ने जाते अपना ट्रेडिंग डिसन सकसेसफुल है और आपनी से साफल्य पे तो भिडियो केम लगल से अवश्य कमेंट कर और यह विषय जो कन्फ्यूशन थे तो नीचे कमेंट बक्से कमेंट कर चेषा करब से विषय अपन क्लैरिफिकेशन देर और नीचे हमें सोशल मीडिया विभिन्न लिंक दिल के फेसबुके फलो करते इन्स्टाग्राम टूटारे फलो करते प्रश्न जिज्ञास करते अने के जिज्ञासा कर यूट्यूब ग्रुप लिंक तो यूट्यूब ग्रुपे जयन करार्जन एक लिंक एखे दिए देव तो जरा ह्वाट्सपे जो ग्रुप आज फ्री ग्रुप आए तो से ह्वाट्सप ग्रुपे जयन करार्धमे ता नलेज शेयर तरह कोश्चन करते हैं तो आज के भिडियो एखे शेष करीब पर भिडियोते आज देखा नतून कन्टेंट नहीं आज देखा तलो थकबें नमस्कार